அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து நியூ புக் சயின்ஸில் இருந்து ஒளியியல் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒளி அலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து நெட் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒளிகள் பார்த்தோம் இந்த ஒளி அலைகள் வந்து அனைத்து ஊடகங்களிலுமே பரவும் திடப்பொருளையும் பரவும் திரவ பொருளையும் பர பரவும் வாயுக்கள்லேயுமே வந்து பரவும் திட திரவ வாயு இந்த மூன்றுலேயுமே அதாவது அனைத்து ஊடகங்களிலுமே இந்த ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நெட் அலைகள் வந்து பரவும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் நெட் அலை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஊடகத்தில் ஒளி அலைகள் பரவும் திசையிலேயே அந்த துகள்கள் அதிர்வுற்றால் அதனை தான் வந்து நெட் அலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அலைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இறுக்கங்கள் தளர்ச்சிகள் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த இறுக்கங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த நெட் அலைகளில் ரொம்பவே வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் இதே தளர்ச்சிகள் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இது பண்ணி இந்த மாதிரி அலைகள் போயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஊடகத்தின் வழியே பரவும் அந்த நெட் அலைகளில் இறுக்கங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அதிக அழுத்தம் உள்ள பகுதி அதே மாதிரி தளர்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது வந்து குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த ஒளி அலைகளை அதிர்வெண்ணை பொறுத்து வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்து மூணு வகையாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து செவியுணர் ஒளி அலைகள் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் இடைப்பட்ட அதிர்வெண் இருபது ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண் தான் வந்து செவியுணர் ஒளி அலைகள் இந்த அலைகள் மட்டும்தான் மனிதனால் கேட்க முடியும் அடுத்து குற்றொலி அலைகள் இருபது ஹெர்ட்ஸுக்கும் குறைவான அதிர்வெண் கொண்ட அலைகளை வந்து குற்றொலி அலைகள் சொல்லுவாங்க இது மனிதனால் வந்து கேட்க முடியாது இந்த மாதிரி அலைகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து நிலநடுக்கத்தின் போது உருவாகும் அதிர்வலைகள் அப்புறம் அந்த கடல் அலைகள் மற்றும் அந்த திமிலங்கள் திமிங்கிலங்கள் திமிங்கிலங்கள் வந்து ஏற்படுத்தும் மொழி ஸோ இதெல்லாமே வந்து குற்றோலி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து மீயோலி அலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸுக்கும் அதிகமான அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி அலைகளை வந்து மீயோலி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதையும் மனிதனால் கேட்க முடியாது ஆனால் இந்த மீயோலி அலைகளை வந்து கொசு நாய் வௌவால் மற்றும் டால்ஃபின் போன்ற உயிரினங்களால் வந்து கேட்க இயலும் ஸோ இந்த மீயோலிக்கு கரெக்டான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வந்து வௌவால் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒளி மற்றும் ஒளி இந்த ரெண்டு அலைகளுக்கும் இடையான வேறுபாடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சவுண்ட் லைட் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையான வேறுபாடு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஒளி அலைகள் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அதாவது அந்த சவுண்டுங்கிறது வந்து பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை ஆனால் இந்த லைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவையில்லை ஸோ இந்த சவுண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நெட் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே லைட் அந்த ஒளி அலை வந்து குறுக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒளி அலைகளோட அதாவது சவுண்டோட அலை நீளம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு மீட்டர் வரையில் இருக்கும் இதே வந்து வெளிச்சம் அதனுடைய அலை நீளம் வந்து நாலு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினேழு சாரி மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு மீட்டர் முதல் ஏழு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஏழு மீட்டர் வரை இருக்கும் ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு திசை வேகத்தில் பரவும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த சவுண்டு ஸோ சவுண்ட் ஒளி அலைகள் வந்து முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் திசை வேகத்தில் வந்து பரவும் அதே வந்து லைட் அந்த ஒளி அலைகள் வந்து மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு எட்டு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் திசை வேகத்தில் பரவும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒளி அலைகளின் திசை வேகம் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து துகள் திசை வேகம் இன்னொன்று வந்து அலை திசை வேகம் ஸோ இந்த துகள் திசை வேகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு ஊடகத்தில் அலை வடிவில் ஆற்றலை கடத்தும் போது அந்த துகள்கள் அதிர்வடையும் திசை வேகம் அந்த துகள்கள் அதிர்வடையும் திசை வேகத்தை தான் துகள் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே அலை திசை வேகம் அப்படிங்கும் போது அந்த ஊடகத்தின் வழியே அலை பரவும் திசை வேகம் வந்து அலை திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த திசை வேகத்தின் அழகு என்ன அப்படின்னா வந்து மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல திட பொருட்களில் வந்து மீச்சி பண்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து அதன் வழியே ஒளி அந்த ஒளியை செல்லும் போது அதோட திசை வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் 
ஸோ வாயுக்கல்ல மீச்சு பண்பு குறைவாக இருப்பதனால வந்து அதன் வழியே அந்த வாயுக்கள் வழியாக செல்லும் அந்த ஒளி அலைகளோட திசைவேகம் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த ஒளியின் திசை வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் மெயினாக வந்து வாயுக்கல்ல தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு வாயுக்கல்ல ஒளியோட திசை வேகம் வந்து அதோட அடர்த்தியின் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர் தகவில் அமையும் அடர்த்திக்கு எதிர் தகவில்னா என்ன அடர்த்தி எதிர் தகவில்னா என்னன்னா வாயுக்கல்ல அடர்த்தி அதிகரிக்கும் போது திசை வேகம் குறையும் அதே மாதிரி அதே வாயுக்கல்ல ஒளியின் திசை வேகம் வந்து அதோட வெப்பநிலையின் இருமடி மூலத்திற்கு நேர் தகவில் அமையும் அப்ப நேர் தகவில் அப்படிங்கிற பட்சத்துல வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது திசை வேகமும் அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒளியோட திசை வேகத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் அதாவது ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது திசை வேகமானது வந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்னு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் வந்து அதிகரிக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பாதிக்கும் காரணி பார்த்தோம்னா வந்து காற்றுல ஈரப்பதம் ஸோ மழை காலில் மழை காலங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒளியோட திசை வேகமும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காலங்களில் வந்து தொலைவில் இருக்க தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளி வந்து ரொம்ப தெளிவாக கேட்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும் போது ஒளியின் திசை வேகமும் அதிகரிக்கிறது எனவே தான் மழை காலங்களில் தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியை தெளிவாக கேட்க முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஊடகம் கொடுத்துருக்காங்க திட திரவ வாயு ஸோ அந்த ஊடகத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க திடப்பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ திடப்பொருளில் வந்து ஒளியோட திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் திரவம் வந்து திடப்பொருளை விட கொஞ்சம் கம்மி வாயுக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து திட திரவத்தை விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை வச்சே ஈஸியாக வந்து பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஒளியின் எதிரொழிப்பு ஸோ ஒளியின் எதிரொழிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா வந்து ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்துக்கு வந்து ஒளி போகுது ஸோ இப்போ ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு பரவும் போது இரண்டாவது ஊடகத்தால் எதிரொலிக்கப்பட்டு முதலாம் ஊடகத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது இதையே வந்து ஒளி எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு சுவர் இருக்கு ஸோ ஒரு சுவர் இருக்கு ஸோ அது மேலே ஒரு ஒளி படுது முதல் முதலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து அது அப்படியே எதிரொலிக்கப்படுகிறது ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த எதிரொலிப்பு விதிகள் ஸோ எதிரொலிப்பு விதிகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு சுவர் இருக்கு ஸோ அந்த சுவர் மேலே ஒரு ஒளி அலை படுது ஸோ இதை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் படுகதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் படுகதிர் சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இதிலிருந்து எதிரொலிக்கப்படக்கூடியதை வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதிரொலிப்பு கதிர் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு சமமாக இதுதான் வந்து செங்குத்து கோடு செங்குத்து கோடு ஸோ இந் இதில் ஏற்படக்கூடிய கோணத்தை ஐன்னு சொல்லுவோம் இதில் ஏற்படக்கூடிய கோணத்தை ஆறுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல படுகதிர் எதிரொலிக்கும் தளத்தில் வரையப்படும் செங்குத்து கோடு மற்றும் எதிரொலிப்பு கதிர் அது எல்லாமே வந்து ஒரே தளத்தில் அமையும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் விதி ரெண்டாவது விதியை நம்ம பார்த்த மாதிரி அந்த படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் வந்து சமமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் எதிரொலிப்போட விதி ஸோ அதுக்கடுத்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடர் குறை மற்றும் அடர் மிகு ஊடகம் ஊடகம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊடகத்தில் வந்து ஒளி பரவும் போது அது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது அதன் திசை வேகம் அதிகரித்தால் அது அடர் குறை ஊடகம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அடர் குறைந்த ஊடகத்தில் தான் வந்து அதோட அந்த ஒளியோட திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க காற்றோடு ஒப்பிடும் போது நீரானது ஒளிக்கு அடர் குறை ஊடகம் ஓகேவா ஸோ வந்து காற்றுடன் ஒப்பிடும் போது வந்து நம்ம காற்றில் காற்றோடு ஒப்பிடும் போது வந்து நீரானது ஒளியை பொறுத்த வரையிலும் அடர் குறை ஊடகம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்க இதே வந்து ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு ஒளி அந்த ஒளியானது செல்லும் போது திசை வேகம் குறைஞ்சதுன்னா அது வந்து அடர் மிகு ஊடகமாக இருக்கும் ஸோ நீரோடு ஒப்பிடும் போது காற்றானது நீரோடு ஒப்பிடும் போது நீரில் நம்ம ஒப்பிடும் போது வந்து அந்த காற்றானது வந்து ஒளி அடர்மிகு ஊடகம் ஆகும் 
இதை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மெதுவாக பேசும் கூடம் இது புகழ் மிகவும் புகழ்பெற்ற மெதுவாக பேசும் கூடம் வந்து லண்டன்ல புனித பால் கேத்திட்ரல் ஆலயத்துல வந்து அமைந்துள்ளது சோ அந்த அறையில ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பேசப்படும் ஒளி வந்து எதிர்ப்புறம் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தெளிவாக கேட்கும் வகையில் அது வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வளைவான பகுதிகளில் மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஏன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக எழு எதிரொலிக்குது அப்படின்னா வந்து வளைவான பகுதிகளில் நடைபெறும் பல்முனை எதிரொலிப்பே வளைவான பகுதிகளில் நடைபெறும் பல்முனை எதிரொலிப்பே வந்து இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து எதிரொலிகள் ஸோ எதிரொலிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இப்போ ஒளி அலைகள் வந்து சுவர்கள் மேலோ இல்லை மேற்கூரைகள் மேலோ இல்லை மலைகள் மீதோ இந்த மாதிரியான பரப்புகளில் மோதி பிரதிபலிக்கும் நிகழ்வே வந்து எதிரொலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எதிரொலிகளோட இந்த எதிரொலிகளோட முக்கிய பயன்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மகப்பேறு துறையில் பயன்படுது அதாவது ஒரு கருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை அல்ட்ராசோனோகிராஃபி மூலம் வந்து அதை வந்து நம்ம அப்படியே பயன்படுத்தலாம் அதாவது தாயோட கருப்பையில் வந்து கரு வளர்ச்சி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஆராயிரத்துக்கு இந்த அல்ட்ராசோனோகிராஃபி வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி இதில் எந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்கும் கதிர்களும் இதில் வந்து பயன்படுத்தலை அதுதான் இதோட மெயின் யூஸே ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஊடகங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊடகங்களில் அந்த ஒளியோட திசை வேகத்தை கண்டறிய கூட இந்த எதிரொலி வந்து பயன்படுகிறது அடுத்து டாப்லர் விளைவு ஸோ இந்த டாப்லர் விளைவு அப்படின்னா வந்து என்னென்னா கேட்டுனருக்கும் ஒளி மூலத்திற்கும் இடையே ஒரு சார்பு இயக்கம் இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையே ஒரு சார்பு இயக்கம் இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த அதிர்வெண்ணுக்கும் நான் பேசக்கூடிய ஒரு அந்த அதிர்வெண்ணுக்கும் நான் பேசக்கூடிய ஒளியோட அந்த அதிர்வெண்ணுக்கும் இடையே வந்து ஒரு வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு வந்து டாப்லர் அப்படிங்கிறவர் கண்டறிந்தார் ஸோ இடையே வேறுபாடு உள்ளதை கண்டறிந்தார் அதனால தான் இதை வந்து டாப்லர் விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சென்டென்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது ஒளிநருக்கும் ஒளி மூலத்திற்கும் இடையே சார்பு இயக்கம் இருக்கும்போது கேட்கினரால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண்ணுக்கும் ஒளி மூலத்தின் அதிர்வெண்ணுக்கும் இடையே உள்ள வேறு இடையே வேறுபாடு உள்ளதை கண்டறிந்தார் ஸோ இதுவே டாப்லர் விளைவு ஆகும் ஸோ இந்த விளைவின்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வச்சு வந்து இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்துட்டு போட சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ மார்க் சம்திங் வரும் இருந்தாலும் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப நீ ஷார்ட்டாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸ்கள் கேட்கலாம் ஸோ புக் பேக்கில் வந்து சம்ஸ் ரெண்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதையும் பார்த்து தான் ஆகணும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒளி மூலத்தின் அதிர்வின் என் எனவும் கேட்கினரால் உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வின் என் டேஷ் எனவும் கொள்வோம் ஸோ அப்படி ஆனால் வந்து தோற்ற அதிர்வின் சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து V பிளஸ் வி பேஸ் எல் டிவைடட் பை வி மைனஸ் வி பேஸ் எஸ் இன்ட்டு என் ஸோ இதில் வி அப்படிங்கிறது வந்து ஒளியின் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா இந்த சமன்பாடை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கான சம்சம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒளி மூலமும் கேட்குனருக்கும் இயக்கத்தில் உள்ளன ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ இயக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ நாம் இப்போ ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகர்கின்றோம் அப்போ என்ன பண்ணும் ஸோ தொலைவு வந்து குறையும் தொலைவு குறையும் போது அதோட உண்மை தோற்ற அதிர்வெண் வந்து அந்த தோற்ற அதிர்வெண்ணானது உண்மை அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என் தோற்ற அதிர்வெண் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் வி பேஸ் எல் டிவிடட் பை வி மைனஸ் வி பேஸ் எஸ் இன்ட்டு என் ஸோ இதை தான் வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கணும் 
ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக யாராலையும் மைண்டில் வச்சுக்க முடியாது பட் புக் பேக் கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டினில் எந்த இதை இந்த எட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது கேட்டிருக்காங்களோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபார்முலாவையாவது நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் சாம்பிளுக்கு ஒரு சம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஸோ இப்போ ஒளி மூலம் நான் இப்போ வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கேட்குறவங்க வந்து முதல்ல இயக்க நிலையில் இருக்காங்களா ஓய்வு நிலையில் இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ அவங்க இப்போ வந்து இ அந்த ஓய்வு நிலையில் இருக்காங்க யார் கே கேட்குறவங்க ஸோ நான் பேசுகிறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கீங்க ஸோ நான் வந்து நைன்டி ஹெட்ஸ் அதிர்வெண் உடைய ஒளியை வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கொடுக்குறேன் ஸோ இது எந்த திசை வேகத்தில் செல்லுதுன்னா பத்தில் ஒரு மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லுது ஸோ இப்போ இப்போ ஸோ உங்களால் உணரப்படும் அந்த அதிர்வெண் தோற்ற அதிர்வெண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வந்து ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி பை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் கேட்குனர் ஓய்வு நிலையில் இருக்காங்க ஸோ ஒளி மூலம் வந்து கேட்குனரை நோக்கி நகர்கிறது ஸோ அப்போ இதுக்கான கரெக்டான ஃபார்முலா என்ன என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி பை வி மைனஸ் வி பேஸ் எஸ் இன்ட்டு என் ஸோ இப்போ நாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வீங்கிறது என்ன ஒளியின் திசை வேகம் ஸோ ஒளியின் திசை வேகம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் இந்த சம்ஸ்லாம் போடணும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டாப்ளர் விளைவுகளோட பயன்பாடுகள் ஸோ டாப்ளர் விளைவுகளோட பயன்பாடுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வாகனம் ஒன்றோட அந்த வேகத்தை அளவு அளவிட வந்து இந்த டாப்ளர் விளைவு வந்து பயன்படுது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவினை கணக்கிடவும் வந்து இந்த டாப்ளர் விளைவு பயன்படுது ஸோ மெயினாக எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் வாகனம் ஒன்றோட வேகத்தை அளவிட இப்போ ஒரு துணைக்கோள் இருக்குன்னா அதோட தொலைவை வந்து கணக்கிட வந்து நமக்கு பயன்படுகிறது அடுத்து ரேடார் ஸோ ரேடார் ரேடியோ டிடக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் ஸோ இதுக்குள்ள வந்து வந்து நமக்கு பயன்படுகிறது ஸோ இந்த ரேடார் ஆனது அதிர்வின் மிக்க ரேடியோ அலைகளை ஆகாய விமானத்தை நோக்கி அனுப்பு எதிரொலித்து வரும் ரேடியோ அலைகள் ரேடார் நிலையத்தில் உள்ள ஏற்பி கண்டறியும் அதிர்வெண்ணில் உள்ள வேறுபாட்டை கொண்டு விமானத்தின் வேகத்தை கணக்கிடலாம் ஸோ அடுத்து சோனார் ஸோ இந்த சோனாரை பயன்படுத்தி நம்ம கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை வந்து இந்த சோனார் மூலமாக வந்து க கண்டறியலாம் ஓகேங்களா சோனார்னால் வந்து கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அந்த கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ ரேடார் அப்படிங்கிறப்ப ஆகாய வாமானம் விமானம் ஓகேங்களா ஆகாய விமானம் ஸோ வானத்துக்கு மேலே அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் ரேடார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த எதிரொலி வந்து கேட்க வேண்டும் எனில் ஒளி மூலத்திற்கும் எதிரொலிப்பு பரப்பிற்கும் இடையே வந்து குறைந்தபட்ச எவ்வளவு தொலைவு இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் புக்குக்குள்ளே கொடுக்கல பட் இந்த இடத்துல நினைவில் கொள்கை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சில விஷயம் மெயினாக வந்து உள்ளே கொடுக்காத புதுசு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எதிரொலி கேட்க வேண்டும் எனில் ஒளி மூலத்திற்கும் எதிரொலிப்பு பரப்பிற்கும் இடையே வந்து குறைந்தபட்ச தொலைவு எவ்வளோ இருக்கணும்னா பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் இருக்கணும் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்